哈喽，大家好，我是你们的小强哥。有个小姐姐突然想挑战小强，正好之前有个粉丝和我说，他玩这游戏一年多了，连个同居都没有，现在也是在考虑去游，打算推出名字之后，我想着能帮一把是一把，我小姐姐商量过了，如果她赢了，我就打五十万金条给她；如果输了，就给咱们粉丝当压寨夫人和她同居。也不知道小姐姐是自信还是什么，居然一口就答应了。看来今天小强要发挥十二分的实力，毕竟这可是关系到咱们粉丝的幸福啊。赌约三次是三局两胜，这个小姐姐还挺满的，一开始就贴脸冲。她是个武士，咱们尽量不要贴脸打，要记得范围不要管，她根本躲不掉。现在她就像一个活动缓慢的靶子而已，难怪小姐姐这么自信，原来她护甲这么硬。小强打了好几枪都没打破她的护盾，她的装备比我还好，咱们可不能大意了。嘿嘿，护盾没了才冲，会不会太晚了？好悬念，第一场小强赢了。第二场小姐姐稳了很多，并没有一开始就马上来，她改变策略，居然躲在箱子后面了。看来是想把小强引过去，再来一波贴身狂打。哎呦我去，差点就遭殃了，还要我跑得快？好鸡贼啊，居然用这么无赖的打法！既然打不过他，那咱们就先把无人机给灭掉。哎，忍不住满出来了，有点突然。这波大意被他砍了一刀，伤害还真够可以的，一刀四百多的输出。还好他没追击，不然的话想就危险了。要是刚刚他直接马上的话，说不定我就输了。哎呦我去，这波太皮了，不小心被他砍了几刀。完了呀，一下子就半场了，有点难受。咱们还有机会，千万不能满。很无奈，最后被他抓住一个破绽，一刀解决了。现在战况是一胜一负，我都开始有点紧张了。妹子非常鸡贼，一直利用箱子躲输出。不过对付他，小强还是有办法的，毕竟箱子后面不是蜜蜂了，咱们只要拉开点距离消耗就可以了。如果他再不反击的话，输的一定是他。嘿嘿，他被逼急了，咱们小心应付。现在妹子血量不是很健康，但他毕竟是个武士，残血反杀还是很有可能的。小强不打算冒这个险，咱们拉开距离输出，稳一点局面，我是不会给他机会的。OK， 被武人机制裁了，完美呀。只是让小强比较无奈的是，这个小姐姐耍赖皮，居然要五局三胜。行吧，那就给他一个机会。第四场，想大意直接输掉了这场决赛局。咱俩都很了解彼此的战力了，就看谁先沉不住气。肩膀上去的那一个必定是吃亏的。本来小强是想卖个破绽，然后再反杀的，没想他打得这么狠，抓住机会就不留手，把小强一顿乱砍，直接就输掉了。这个结果想不是很满意啊？我和他商量了一下，想让他和咱们的粉丝同居。当然了，我也会给他五十万金条，毕竟如果按之前定的规则，想四川赢的。妹子挺讲道理的，最后也是同意了我的意见。有一点比较尴尬的是，我一下子记不起那个粉丝的名字啊。如果你看到这期视频的话，记得是叫小强哦。好了，本期的视频就先这里，我是小强，我们下期见，拜拜。